আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন তো আজকে আমরা চ্যাপ্টার থ্রি এর एग्जांपल 7 করার চেষ্টা করব তো एग्जांपल 7 এ বলতেছে যে মূল নিয়মে লন সাইন এক্স এর অন্তরজ নির্ণয় করো তো আমরা ইতিমধ্যে মূল নিয়ম সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা পেয়েছি এবং মূল নিয়মের অসংখ্য ম্যাথ আমরা সলভ করেছি অসংখ্য না সরি যতগুলো করা প্রয়োজন তো আমি জানি যে আপনাদের সেই বেসিক ধারণাগুলো আছে আমি জাস্ট আজকে এই বেসিক ধারণাগুলো ডিফেন্ড করে মূল নিয়মে অন্তরজ সাইন লন সাইন এক্স এর অন্তরজ কিভাবে নির্ণয় করতে সেটা করে ফেলি আমরা ঠিক আছে ওকে তো খুব সিম্পল আমরা কি করব প্রথমত যে এখানে বাদ দাও এখানে আমরা কি করব এফ অফ এক্স ইকুয়াল কি করব আমাদের যে ফাংশনটা আছে সেটাকে ধরে নেব লন সাইন এক্স এরপর কি এফ অফ এক্স প্লাস এইস ইকুয়াল ধরে নেব লন সাইন এক্স প্লাস এইস এবং ফাইনালি আমাদের কি করব আমাদের যে আদর্শ আঘাটটা মূল নিয়মে অন্তর্জ নির্ণয় করার যে সূত্রটা সেটা অ্যাপ্লাই করার চাই ড্রয় করব ডিডি এক্স এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স কোনটা আমাদের লন সাইন এক্স তো গত ক্লাসে আমরা যেটা করেছি লন কজ একদম স্যাম টু স্যাম কোনো পরিবর্তন নেই একইভাবেই আমরা এটা সমাধান করতে পারবো তো আমি মূলত এটা হোমওয়ার্ক দিতে চেয়েছিলাম দেওয়ার না কারণটা হচ্ছে অনেকেই আর থাকে যে দু একটা লাইন যদি মিস্টেকও করে বুঝতে না পারে আর স্যামভাবে হওয়ার পরও তারা এরপরও নক করে যার ফলে আমি একদম ক্লিয়ারলি করাই দেবো যাতে কারো সমস্যা না হয় ওকে লিমিট এই স্ট্যান্স জিরো তো আমরা কি করবো এরপর এফ অফ এক্স প্লাস এইস এফ অফ এক্স প্লাস এইসের মান কোনটা লন সাইন এক্স প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এক্স এর মান কোনটা এরপর মাইনাস এফ অফ এক্স হচ্ছে লন সাইন এক্স বাই আমাদের কি করতে হবে এইচ দিতে হবে আচ্ছা এতটুকু আমাদের বেসিক ছিল শেষ হয়ে গেল আমাদের ধরতে হবে তো গত ক্লাসে আমরা ধরেছিলাম কজ এক্স আজকে লনের সাথে কোন ঠিকনবিন্দু কোনো পথ আছে সাইন এক্স এবং সাইন এক্স প্লাস এইস তাহলে আমার সাইন এক্স ইকুয়াল ধরবো তো দেখবেন বইয়ে ধরছে কি সাইন এক্স ইকুয়াল জেড তো সেটা এখন আপনার ইচ্ছা আপনি এখানে এক্স চলক বাদে বা এইচ বাদে বা কে বাদে আপনি যেগুলো ধরবেন সাইন এক্স ইকুয়াল জেড ধরলেন ওয়াই ধরলেন পি ধরলেন সমস্যা নাই তো বইয়ে জেড ধরছে আমরা যেহেতু এতদিন তো ওয়াই ধরেই করছি ওয়াই ধরলাম সাইন এক্স ইকুয়াল ওয়াই এবং আমাদের সাইন এক্স প্লাস ওয়াই কী করবো এক্স প্লাস এইস ইকুয়াল ধরবো হচ্ছে কী করবো এই ওয়াইয়ের সঙ্গে একটা কে যোগ করে দেবো ওয়াই প্লাস কে এখান থেকে আমাদের কীসের মানটা প্রয়োজন কে এর মানটা বের করে নিতে হবে সাইন এক্স প্লাস এইস মাইনাস ওয়াই কীভাবে মাইনাস ওয়াই হলো পজিটিভ ওয়াইটা এ পাশে চলে আসলো নেগেটিভ হয়ে গেলো ইকুয়াল কে তাহলে আমরা এখানে কে ইকুয়াল কে লিখতে পারবো সাইন এক্স প্লাস এইস মাইনাস ওয়াই হচ্ছে আমাদের সাইন এক্স এই তো আমরা কে এর মানটা পেয়ে গেলাম ওয়াই এর মানটা এখানে বসাই দিয়ে আমরা কি পুরোপুরি আমাদের যে কে এর মানটা দরকার সেই কে এর মানটা কিন্তু পেয়ে গেলাম এখন কি করবো আমরা আমাদের যে সূত্রটা ছিল যে এখন এই সূত্রে বা আমরা মানগুলো বসাই দেবো এখন যে ডিডি এক্স কি লন সাইন এক্স ইকুয়াল লিমিট এইচ চ্যান্স টু জিরো সরি আমাদের এখন কী হবে কে চ্যান্স টু জিরো হয়ে যাবে গত ক্লাসের মতো কেন আমরা যে মানগুলো বসাবো সেগুলো আমাদের চলক প্রথমটার ক্ষেত্রে লিমিট আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে এইচ ছিল যেখানে 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 সেখানে আমাদের লিমিট চেঞ্জ হয়ে যাবে কেন আমরা সাইন এক্স প্লাস এইচ এখন কী বসাবো ওয়াই প্লাস কে সাইন এক্স এর জায়গায় কী বসাবো ওয়াই বসাবো ওকে তাহলে আমাদের এইচ যেখানে ছিল সেটা কে হয়ে যাচ্ছে এবং নিচে এইচ ছিল নিচে একটা কে দেবো এক্সট্রা যার ফলে আমাদের আরেকটা উপরে একটা ভাগ হিসেবে একটা কে নিতে হবে উপরে গুণ হিসাবে তাহলে আমাদের ঘটনাটা কী ঘটবে এখানে যে লন ওয়াই প্লাস কে কেননা আমরা এই লন সাইন এক্স প্লাস এইস এগুলো কী ধরেছি ওয়াই প্লাস কে বাস মানটা বসে দিলাম এখানে লন সাইন এক্স তো লন সাইন এক্সের জায়গায় আমরা বসাবো ওয়াই তাহলে লন ওয়াই হয়ে গেল নিচে ছিল এইচ সেটা আমরা কে বানাই দিলাম কেননা আমাদের কে আমাদের লিমিট নিয়ে নিয়েছি সো আমাদের যদি এখানে যদি লিমিটটা নিতে হয় সেক্ষেত্রে এখানে কে চলক থাকতে হবে মাস্ট বি এবং গুণ ওন দিয়ে লিমিট এখানে আমরা এইচ ট্যান্স জিরো দেবো কেননা আমাদের এই এইচটা তো এখন আসে এই এইচটাকে নিচে রাখতে হবে এবং এই কেটা এক্সটেন্ড নেওয়ার পরে উপরে আরেকটা কে নিতে হবে তাতে কে কে কেটেকে আমাদের ওয়ান হয়ে যায় এবং আগেকার যে লিমিট সাইন এক্স প্লাস এইচ বাই এইচ লন সাইন এক্স বাই এইচ সেই আকারটা যেন ফিরে পাই এই জন্য নিচে একটা আমরা এইচ নিছি এই কে কে কেটে গেলেও কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে যেন আগের রুটটা আমাদের ঠিক থাকে তো আচ্ছা আমরা এতটুকু করলাম এখন কী করতে হবে লন এ মাইনাস লন বি এর যে সূত্রটা লিমিট কে টেন্স টু জিরো লিখবো লন এ মাইনাস লন বি হচ্ছে ওয়াই প্লাস কে লন এ মাইনাস লন বি সূত্র হচ্ছে লন এ বাই বি বাই বি হচ্ছে লন এ প্লাস লন এ মাইনাস লন বি সূত্র কি যে লন একটু সাইড নোটে দেখাই দিই লন এ মাইনাস লন বি সূত্র হচ্ছে লন এ বাই বি তো আমাদের এ হচ্ছে এখানে ওয়াই প্লাস কে এবং বি হচ্ছে আমাদের আমাদের বি
এই স্ট্যান্স টু জিরো কেন না কের মানটা যদি বসায় দেখেন চলক কিন্তু কেইসি হয়ে যাবে সো আমাদের এখানে এই স্ট্যান্স টু জিরো নেওয়া হয়েছে তো কের মানটা এখানে যদি বসায় সাইন এগুলো দুই তিনবার প্র্যাকটিস করলেই পারেন ভালোভাবে সাইন এক্স প্লাস এইস মাইনাস সাইন এক্স এই যে কের মানটা এখানে বসাই দিলাম বাই এইস আচ্ছা তো লিমিট কে ট্যান্স টু জিরো আমরা একটু খেয়াল করি তো এখানে ওয়াই বাই ওয়াই মানে কত ওয়ান আসবে ওয়ান প্লাস কে বাই ওয়াই লেখা পারবো আমরা এখানে গত ক্লাসে দেখেছি ওয়ান প্লাস কে বাই ওয়াই কেননা আমরা যেটা সরল করি তাহলে আমাদের আবার কী আসবে আমাদের আবার এক একটা ফিরে আসবে আসলে মূলত ঘটনাটা হচ্ছে এরকম যে ওয়াই প্লাস কে বাই ওয়াই মানে হচ্ছে যে ওয়াই বাই ওয়াই প্লাস কে বাই ওয়াই তাই না ওয়াই ওয়াই কেটে গেলে আমরা কী লিখতো ওয়ান প্লাস কে ওয়াই তো এটাকে আমরা সরল করি যদি তাহলে ওয়াই কমন আসবে লসক হিসাবে তো এখানে আমার যদি ওয়ান ভিতরে ওয়াই ওয়াই বার যায় প্লাস ওয়াই ওয়াই চলে গেলে ওয়াই প্লাস কে দেখেন আগের ল্যান্ডটা আমরা ব্যাক পাচ্ছি আবার সো আমরা চাইলে এটা লিখতে পারি যে ওয়ান প্লাস কে বাই ওয়াই তো লিখলাম এরপরে আমাদের নিচে কে আছে কে থাকুক কোন লিমিট এই স্ট্যান্স ও জিরো তো এখানে আমরা যে ঘটনাটা ঘটাবো সেটা আমরা একটু পরে ঘটাই না এখনই ঘটে যে আমরা সাইন্স সি মাইনাস সাইন ডি এর সূত্র জানি সাইন্স সি মাইনাস সাইন ডি এর সূত্র জানি সূত্রটা কেমন যে টু কস সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু আমি সূত্রটা একটু বলি নি সূত্রটা হচ্ছে এরকম যে সাইন সি মাইনাস সাইন ডি ইকুয়াল হচ্ছে টু কস সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু ওকে তো এখানে দেখেন সাইন সি সি হচ্ছে আমাদের এখানে এক্স প্লাস এইস এবং ডি হচ্ছে আমাদের এক্স তাহলে সাইন সি মাইনাস সাইন ডি সূত্রটা যেটা সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করে ফেলি উপরে যে টু কস সি প্লাস ডি সি হচ্ছে এক্স প্লাস এইস প্লাস ডি হচ্ছে এক্স বাই হচ্ছে কত টু ইন্টু এরপর কি সাইন সি মাইনাস ডি সি হচ্ছে এক্স প্লাস এইস মাইনাস ডি হচ্ছে আমাদের এক্স বাই এইস ওকে বাই হচ্ছে টু সরি বাই টু সরি এই ছোটোখাটো মিস্টেকগুলো বারবার কেন জানি জানি হচ্ছে ক্লাসে কি পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে পারছি পারতেছি কি না বুঝতেছি না আসলে তো দেখেন আমরা কি করলাম সাইন সি মাইনাস সাইন ডি যে সূত্রটা সেটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম কেননা মনোযোগ কমাসার একটা কারণ হচ্ছে এগুলো বারবার করাচ্ছি তো স্যান জিনিস আপনারা নিজেরাই পারবেন ট্রাই করলে সো হয়তো বা মনোযোগটা একটু কম চলে আসতেছে ক্লাসে আর আপনারা ক্লাসেও তো থাকেন না লাইভ ক্লাসও নেওয়া হয় না যার ফলে রেকর্ডেড সো একটু ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স ভাব আচ্ছা সে বিষয় না কথা বলি আসলে এতগুলো এতটুকু ক্লিয়ার তো এখানে আমরা আবার একটা সূত্র জানি লন ওয়ান প্লাস এক্স এর সূত্র যে কত ক্লাসে দেখেছি ওয়ান প্লাস এক্সের সূত্র কী এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস এক্স কিউব বাই থ্রি প্লাস মাইনাস এক্স ফোর বাই ফোর এভাবে তো এটা আমাদের এখানে কে বাই ওয়াইটা হচ্ছে আমাদের এক্স তাহলে আমাদের কী লিখতে পারবো লিমিট কে ট্যান্স টু জিরো এ লিখতে পারবো কি কী আসবে এখানে আমাদের কে বাই হচ্ছে এক্স লন ওয়ান প্লাস এক্স কে বাই ওয়াইটা হচ্ছে আমাদের এক্স তাহলে কে বাই ওয়াই মাইনাস কে বাই ওয়াইয়ের উপর স্কোয়ার বাই কি টু প্লাস কে এক্সের উপরে কিউব কে বাই ওয়াইয়ের উপরে কিউব এটা হচ্ছে আমাদের মূলত এখন সূত্রের এক্স ঠিক আছে কে বাইয়ের উপরে কিউব বাই থ্রি মাইনাস কে বাই ওয়াইয়ের উপরে ফোর বাই হচ্ছে ফোর প্লাস জড়ো টাইপে চলতে থাকবে কন্টিনিউ ডিভাইডেড কে আর এখানে আমাদের গুণন আছে যেটা লিমিটের কাজটা করি এখানে কে থাকুক এই অংশটার কাজ করি ঠিক আছে এটা তো আমরা সূত্র অ্যাপ্লাই করলাম জাস্ট এখানে দেখেন এক্স প্লাস এক্স মানে কত টু এক্স প্লাস এইস আর এখানে কী আসবে এক্স পজিটিভ এক্স নেগেটিভ কেটে গেলে শুধু সাইন এস বাই টু তাহলে আমাদের এখানে এই গুণটা এখানে জায়গা নেই নিচে করতে চাই জন্য ঠিক আছে আপনারা সোজা করবেন যে টু কস এক্স প্লাস এক্স মানে টু এক্স প্লাস এইস বাই টু ইন্টু সাইন এক্স এস কেটে গেলে শুধু এইস বাই টু আর নিচে এইস আসছে তো এইসটাকে আমি চালে কীভাবে লিখতে পারি গত ক্লাসের মতো টু গুনুন এইস বাই টু এখান থেকে এই টু এ টু কেটে যাবে তো আমাদের থাকবে কি কস টু এক্স বাই টু এক্স প্লাস এইস বাই টু তো আমাদের এখানে একটা লিমিট ছিল যে লিমিটটা আমাদের ছাড়া গেছে তো গুনুন এই লিমিটটা আমরা এখানে দিয়ে নিব যে লিমিট এই স্ট্যান্স টু জিরো তো আমি অপরপে যখন কী করবো বলেন তো এখান থেকে কে কমন নেব যেমন আমি যদি একটু বলি এই লাইনটা কীরকম হবে আমরা ঠিক গত ক্লাসে যেরকম করলাম যে কে স্কোয়ার বাই টু ওয়াই স্কোয়ার কে স্কিউব বাই থ্রি ওয়াই কিউব কে ফোর বাই ফোর ওয়াই ফোর সেই এই লাইনটা আবার ব্যাক আসবে সেই লাইনটা করবো আমি এবং এখানে আমাদের লিমিটেড যে এই স্ট্যান্স টু জিরো এই কাজটা না করে এই লাইনটা যেমন আছে আমি তেমনই রাখার ট্রাই করবো যাতে পরবর্তী পেজে ভালোভাবে বোঝানো যায় তো আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন আপনার ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমাদের কীরকম আসতেছে ফাইনালি লাইনটা লিমিট কে ট্যান্স টু জিরো কে ব
ভাগটাকে আমাদের আগের লাইনে প্রত্যেকটা পথ সেম কাজ সেম কাজই করবে এখানে আর দিলাম না ঠিক আছে পরে কে ফোর বাই থ্রি ওয়াই ফোর আসবে ওগুলো আমাদের প্রয়োজন নাই এতটুকুই নিলাম বাই কি ছিল বাই ছিল আমাদের কে এরপরে গুণুন ছিল যে লিমিটের অংশটা সেটা করি লিমিট এইচ টেন্স টু ওখানে যদি টু টু কেটে যায় তাহলে আমার থাকবে কস টু এক্স প্লাস এইচ বাই টু ইন্টু সাইন এইচ বাই টু বাই এইচ বাই টু ওকে তো আমার ফাইনালি লাইনটা ছিল এরকম আমরা লিখে ফেললাম এখন এখান থেকে আমরা কে কমন নেব তাহলে লিমিট কে টেন্স টু জিরো কে যদি কমন না হয় তাহলে এখানে কে কমন নিলে থাকবে ওয়ান বাই ওয়াই এখান থেকে কে স্কোয়ার আছে একটা কে কমন থাকবে কে বাই টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এখানে কে কিউব থেকে একটা কে কমন থাকবে কে স্কোয়ার বাই থ্রি ওয়াই কিউব প্লাস ডট 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 এরপরে মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মনে রাখবেন সূত্রটা কীভাবে আমাদের কন্টিনিউ হয় প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস ওকে বাই হচ্ছে কে এবং এখানে আমরা যে কাজটা করবো টু এক্স প্লাস এইচ বাই টু কে এটাকে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে কীরকম আসে টু এক্স প্লাস এইচ বাই টু তো এখানে আমরা যদি টু এক্স বাই টু প্লাস এইচ বাই টু এখানে লিখতে পারি কারণটা একটু সরল করি আবার টু এক্স প্লাস এইচ বাই টু তো টু টু কেটে যাবে শুধু এক্স প্লাস এইচ থাকবে ঠিক আছে তো এক্স প্লাস এইসে যদি আমাদের এই এইসের লিমিট যদি জিরো বসানো হয় সেক্ষেত্রে ঘটনাটা অন্য অন্যরকম হয়ে যাবে তো আমরা এই অংশটুকু ক্যালকুলেশন করলে কী পাবো এক্স প্লাস এইস কারণ টু টু যদি কেটে যায় এক্স প্লাস এইচ বাই টু থাকবে সরি এইচ বাই টু এক্স প্লাস এইচ বাই টু থাকবে আমি সেটাই বসানো ট্রাই করবো লিমিট এইচ টেন টু জিরো কস এক্স প্লাস এইচ বাই টু এবং দেখেন এই অংশটাকে গুণ আকারে একটু এক্সট্রা করে লিখবো কারণ সাইন থিটা বাই থিটা আমাদের মান যেটা জানি লিমিট থাকলে এইচ টেন টু জিরো সাইন এইচ বাই টু বাই এইচ বাই টু আমরা এই অংশটাকে জাস্ট এক্সট্রা করে লিখলাম বাট গুণ অবস্থায় রাখছি সব কিছুই সাইম লিমিটটাও গুণ করে দিচ্ছি এখন এখানে এই কের মানটা যদি আমাদের জিরো বসাই তাহলে কি ঘটনা ঘটবে এখানে কে কে কেটে যাবে আগে তাহলে আমাদের কের মানগুলো জিরো বসালে এখানে তো কে নাই এখানে জিরো হয়ে যাবে জিরো বাই সামথিং জিরো এখানে কের মান জিরো বসলে জিরো স্কোয়ার মানে জিরো জিরো বাই সামথিং মানে জিরো তাহলে শুধু থাকবে এটা আমার কি ওয়ান বাই ওয়াই দেখেন কস লন কস এক্সটাতে কিন্তু আমাদের মাইনাস ছিল বাট এতে আমাদের মাইনাস নাই কেননা আমাদের এখানে দেখেন আমাদের পজিটিভ অংশ চলে আসছে এরপর যদি এখানে এইচ টেন শুধু যদি জিরো বসায় এখানে এক্স প্লাস এইচ বাই টু জিরো বসলে জিরো বাই টু মানে জিরো হয়ে যাবে শুধু কস এক্স থাকবে কস এক্স থাকলো তাহলে এখানে জিরো বসালে কী হবে এইচ টেন শুধু মানে এইচ যেখানে আছে সেখানে জিরো বসাতে হবে তাহলে জিরো বাই টু মানে জিরো শুধু কজ এক্স গুণ করলে কজ এক্স থাকবে লিমিটের মান বসানোর পর এখানে আমরা সূত্রটা জানি যে সাইন থিটা বাই থিটা কি আমরা জানি সেটা ওয়ান লিমিট যদি থাকে আর সাইন থিটা বাই থিটা থাকে বা থিটা বাই সাইন থিটা থাকে সেক্ষেত্রে হয় কি মানটা ওয়ান হয়ে যায় তাহলে এটার মানটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান সেক্ষেত্রে তাহলে আমাদের আসতে সেখানে কজ এক্স ওয়াইয়ের মানটা কত কজ এক্স ওয়ানের সঙ্গে গুণ অবস্থায় আসে ওয়াইয়ের মানটা আমাদের হচ্ছে আমরা ওয়াই কল ধরেছিলাম কত সাইন এক্স তাহলে ফাইনালি আমরা পাচ্ছি যে কজ এক্স বাই সাইন এক্স ইকুয়াল কী লেখা যায় কড এক্স ত্রিকোণ নীতি কোনো উপাধ্যায় যে সূত্রটা তো এই ত্রিকোণ নীতিগুলো চ্যাপ্টারগুলো করতে গেলে ত্রিকোণ উপাধ্যের যে বেসিক সূত্রগুলো আছে সেগুলো কিন্তু মনে রাখা খুবই দরকারি ঠিক আছে সো অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবেন ত্রিকোণ নীতির সূত্রগুলো এবং এখানে যে সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই হচ্ছে যেগুলো বেসিক ক্লাসে প্রথম থেকে শেখানো হয়েছে সেগুলো অবশ্যই ভালোভাবে মনে রাখার ট্রাই করবেন তো আই হোপ যে এক্সাম্পলটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারছেন খুব সহজভাবে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আবারও দেখা হবে আসসালামু আলাইকু